ഫാമു ചാനൽ ഇ സി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എയ്റ്റിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗിന് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്താണുള്ളത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആ സ്റ്റഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റഡിനെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ആ ടീച്ചർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എഴുതും ഓക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഹൈറ്റ് എഴുതും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി നടത്താറുണ്ട് ഓക്കെ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി നടത്തുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കലി ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എന്തിന് ആ ഡാറ്റ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിന് കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്റ്റോഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ എപ്പിക്റ്റോഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിക്ചോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസിങ് സിംബൽസ് ഓക്കെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസിങ് സിംബൽസ് ആണ് എന്ത് പിക്ചോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കി നോക്കാം നമുക്കിവിടെ എനിക്ക് കാറ് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ മാസവും ഒരു കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കാറിന്റെ ഒരു അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു കാറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ഈ പിക്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ഇതാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കാറിനെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റൊരു സിമ്പിള് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാർസ് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് കാർസിനെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിള് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതാ ജൂൺ മന്ത് ജൂലൈ ദ ഓഗസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു കാർ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളോട് തന്നെ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്
ഹാഫ് ഡേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ അപ്പൊ അത് ഡെനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി കാർസിനെയാണ് ആ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതും ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തതില് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയില് കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ മാസത്തെ അതായത് ജൂൺ മന്ത് ജൂലൈ മന്ത് ഓഗസ്റ്റ് മന്ത് നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ മാസവും നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കാർസിനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എത്ര വരും ടു ഫിഫ്റ്റി കാർസ് ആണ് ജൂണില് ഇവിടെ നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി കാർസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ജൂലൈല് ദാ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് കാർസിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാർസ് ആണ് ജൂലൈല് നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓഗസ്റ്റില് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് 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 പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കാർസ് ആണ് ഓഗസ്റ്റ് മന്ത് അവിടെ നടന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കാർ കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് മാസം നടന്ന കാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫുൾ പിക്ചർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കാർസിനെയാണ് ഈ ഒരു ഹാഫ് പിക്ചർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി കാർസിനെയാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രീ മന്ത് നടന്ന കാർ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മളിവിടെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്ന മാസം ഏതാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞ മാസം ഏതായിരുന്നു ജൂൺ മന്ത് ആണ് കുറഞ്ഞ മാസ കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജൂലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത് എത്ര കാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എത്ര കാറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാർസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കാർസ് അപ്പോ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ പിക്ചോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസിങ് സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഡാറ്റനെ പിക്ചർ ആയിട്ട് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഓരോ മാസത്തെയും കാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തെ ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വാച്ചിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ മാസം അതായത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇത്രയും മാസത്തെ ആ നമ്പർ ഓഫ് വാച്ചസ് സോൾഡ് അവിടെ വാച്ച് വിറ്റ കണക്കാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എത്ര വാച്ച് ഒരു മാസം വിറ്റു എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു പിക്ടോഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ പിക്ടോഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതൊരു പിക്ടോഗ്രാഫ് വര വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ
ഓക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാച്ചസിനെയാണ് ദെൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി വാച്ചസിനെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തെയും വാച്ചുകളുടെ ഇത് ഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഏതാണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ആൻഡ് ഡിസംബർ ഓക്കെ സ്പേസ് കുറവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോണ ജൂലൈ മന്ത് തൗസൻഡ് വാച്ചസ് ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ തൗസൻഡ് വാച്ചസ് ആണ് സോൾഡ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വാച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു വാച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാച്ചസിനെയാണ് സോ ഇവിടെ തൗസൻഡ് വാച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വാച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് വാച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചപ്പോൾ എന്തായി തൗസൻഡിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റില് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു വാച്ചിന്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രയായി തൗസൻഡ് ആയി ദെൻ മൂന്നെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി എന്താവാൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് പിന്നെ അഗെയിൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെയും സെപ്റ്റംബറിലും നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ ബോർഡിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വാച്ചസ് മതി അതായത് ഒരു വാച്ച് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും നാലെണ്ണം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ആദ്യത്തെ അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അഞ്ചെണ്ണം ആയിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഡിസംബറിൽ അഗെയിൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് വരച്ച പോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു വാച്ചിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു വാച്ചിന്റെ സിമ്പിളിനെ തൗസൻഡ് വാച്ചസിനോട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ വാച്ച് സിമ്പിൾ തൗസൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഈ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ച് ഇവിടെ ഇതാക്കാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Thank you.